e consigli per la guida in Gran Bretagna. Ho noleggiato una Model X in, uh, a Manchester, all'aeroporto di Manchester. Oltretutto il prezzo è di 150 pound al giorno, che sono circa 170 euro al giorno, ed è, è sicuramente una tariffa interessante. Ne ho fatto un po' qualche centinaia di chilometri in, sulle strade inglesi. Innanzitutto il traffico è generalmente molto ordinato, è fluido, si può, si può incappare in colonne in code incredibili, soprattutto nella zona metropolitana di Londra, tutti i giorni e a qualsiasi ora. Però normalmente le autostrade sono abbastanza, anzi sono ben tenute, con traffico fluido, i semafori sono lenti, bisogna avere un po' di pazienza, ma gli inglesi ce l'hanno. Come trucco io ho inserito il sistema metrico decimale perché qui in UK utilizzano le miglia e le yarde, cosa che può un po' spiazzare, un miglio è circa, anzi è un chilometro e sei. Io mi trovo meglio con il sistema metrico decimale anche perché sono abituato, per cui anche le misure di consumo, le distanze, è più facile tenerle in, in chilometri. Il costo di guida ovviamente è dall'altra parte rispetto a noi, ci si abitua abbastanza rapidamente alla guida a destra. La cosa curiosa è che nello schermo troviamo quello che è da noi a sinistra e sulla destra, per esempio la musica, normalmente da questo lato, invece in, nelle auto a guida a destra è esattamente traslate così anche le indicazioni per il viaggio ma questo è abbastanza normale perché così le hai più in vista i pedali l'acceleratore è vicino al passaruota che noi utilizziamo normalmente in, eh, siamo abituati a usare come riposo per la, la gamba sinistra invece qui passa ruote vicino all'acceleratore, quindi bisogna abituarsi un attimo a non schiacciare il passa ruota magari passando da un periodo di autopilota alla ripresa della, della guida normale, quindi spostare un pochino il piede per trovare l'acceleratore. Per la ricarica, ecco, ieri eh, mi sono fermato per, a un supercharger a Leeds e ho scoperto che era solo supercharger da due postazioni con 3-4 auto in coda perché ho deciso di proseguire sono arrivato a destinazione c'è un sito internet che qui vedete da le colonnine la distribuzione sulla mappa della Gran Bretagna delle colonnine di ricarica Mi sono avvicinato alla colonia di Italia che era vicino a dove era il mio albergo e ho installato un'app che qui vedete, installate le generalità, ho fatto il login, ho messo la carta di credito, ho inserito il numero della colonnina e la colonnina è partita, non colonnina sprovvista di, di cavo, quindi come da noi in Italia, però l'auto aveva una cavo Mellekes tipo 2, tipo 2 di 3 metri per cui ho potuto ricaricare e la cosa molto piacevole è scoprire che il, il costo di ricarica è di circa, non di circa, di 15, pa, di 15 centesimi 15 penny al kWh, che sono circa 16-17 centesimi.